了没有？到底还要我等多久？我做完检查就下去。天成，婚礼的事儿，女人就是麻烦。我先看一下片子，你让他把你衣姐姐。好的，唐医生。怎么是个男医生啊？男医生怎么了？我们唐医生可是我们院最有名的医生，能挂上他的号算你走运了。行了，别磨叽了，后面好多人等着呢。唐医生，不用脱下来，解开就行。衣服拉起来。完了，我的内衣。这里疼不疼？不疼，不疼，但是想死。这里呢？怎么不说话了？我我冷。深呼吸。别紧张，这种情况持续多久了？两个月。好了，可以了。你的衣服。唐医生，我们是不是见过？秦小姐，我们从来都没见过。我们医院的药品销售经理顾天成是不是你的外公？你们认识啊？如果我是你的话，我会下楼看看，再决定要不要接。出去吧。三年了，我找了你整整三年，秦晚霞。讨厌！你那个便宜女朋友还在里面做检查呢，你就不怕被她看见？就算被她看到又怎么样？她算什么东西？不过是奶奶捡来的免费保姆而已。可是你们都要结婚了，谁知道她失忆前是个什么货色？要不是看在她在顾家任劳任怨的份上，你以为我会留她到现在还娶她？那不是相当娶了个下人？我才不愿意呢！晚霞。阿霞，你听我解释。你有什么可解释的？你口口声声跟我说你跟陶雪碧是业务往来的关系，就是这种不要脸的业务。够了，不过就是逢场作戏而已。这你要和我闹？逢场作戏？你说的是人话吗？我们今天就分手。你疯了？明天就要办婚礼了，你现在跟我提分手？没有婚礼，我们到此为止。秦晚霞，你别后悔。快够了，我就去办一下手续，准备手术。等等，你要不要和我结婚？我真是疯了，我居然跟他领了证。这结婚的事情确实是我冲动了。你要是想离婚，咱俩随时可以离。在我的字典里。没有离婚这两个字，秦晚夏，你够狠，竟然真的跟他把证领了。你当我们顾家是什么？耍着我玩呢是吧？我为什么跟他领证？你心知肚明。晚夏，这到底怎么回事啊？奶奶，对不起，这件事情我应该提前先跟你商量的。你还好意思说？三年前要不是奶奶把你捡回来，你还不知道死在哪个垃圾场里。我告诉你，秦晚夏，今天害我丢了这么大的，今天不赔偿我的损失就别想走。你要多少钱？怎么？嫁人了了不起啊！像你这种女，你以为你会嫁给什么样的？一看就是没房没车没钱的小白脸，等着你去倒贴了吧？这钱我来给，你给，你给得起？他这三年吃我们家的，住我们家的，还花了不少钱给他治失忆症，六十万够不够？你少跟我在这说，你会有六十万。像你们这种小医生，一年的收入还不如我一个月的收入。那秦晚夏这样贪慕虚荣、水性杨花的女，你养得起吗？你敢打我？晚夏是我的妻子，你最好对她给我放尊重点，否则我饶不了你。六十万，稍后会拿到你账。我肿脸充胖子，秦晚夏，有你后悔的时候。够了，你还要丢脸丢到什么时候啊？睡吧。
。你放心，我不会对你做什么。啊，我不是那个意思。还是说，你想我对你做点什么？什么？奶奶出事了？都是因为你！要不是你不知廉耻，取消婚礼，奶奶不会继承老玉雪。医生，我奶奶她怎么样了？脑部血管破裂，必须尽快手术。但是很可惜啊，我们医院没有这方面的专家。我来做这个手术。你，你不过是一个名不见经传的妇科医生，凭什么给奶奶做手术？就凭我是全国最厉害的心脑血管专家，你就是那个刚从国外回来，四百多台心脑血管手术无一失败的唐景谦医生。是我，那可太好了，你也是走了大运了。幸好唐医生愿意做这个手术，抓紧时间签字吧。我可以做这个手术，但前提是顾天成必须向秦往下道歉。我可以做这个手术，但前提是顾天成必须向秦往下道歉。我凭什么要给这个贱人道歉？就凭你劈腿、出轨、言语羞辱以及动手伤人，哥，不就道个歉吗？难道你想看着奶奶死吗？我不会道歉，也不会签字。有本事你让唐景天别给奶奶做手术，看他敢不敢让奶奶死在手术台上。方强，别担心，奶奶会没事的，交给我。手术很成功。在住院观察一段时间就可以出院了。谢谢你，我们是夫妻，这是应该的。马夏姐，你真是嫁了一个好老公。唐医生是吧？有人举报你收受红包，并因此胁迫病人家属，跟我们走一趟吧。什么？这不可能！唐医生，这是什么？解释一下吧，这是爷爷让我带给奶奶的，说是营养品，我就顺手把它放在办公室了。这里面怎么可能是钱呢？我就知道这小白脸也不是什么好人，也不知道背后烧了多少黑心钱，怪不得那六十万给他这么痛快。是不是你？营养品是你给我的，钱也是你放的，对不对？你在胡说什么？奶奶生病住院需要手术，你就趁机将唐锦谦给的那六十万塞进了礼盒里，然后你举报了唐锦谦，就是想让人误以为这六十万是唐锦谦收受的红包。你真是狼心狗肺！我狼心狗肺，他唐景天人品有多差，背后收了多少红包，你知道吗？你别以为你找了什么钻石男，你就是捡了一个垃圾。你就是想报复我，你就是想让我觉得我再也找不到比你更好的男人，是不是？是又怎么样？你就等着你的新婚丈去登监狱。你别急，他不会有好下场。那咱们就走着瞧，看看到底谁没有好下场。这在干什么，唐医生？这怎么回事啊？院长，唐小姐的收受贿。你不过就是个卖药的，我是看在你的爷爷和我爷爷是好朋友的份上，我才勉强和你合作。你是个什么东西？等诬陷唐医生？怎么会是诬陷？那这些钱，钱钱钱，你就知道钱。唐医生差这点钱吗？警察同志，唐医生啊，可以说是我们这儿最大的。这间医院都是他的，他怎么能差这点钱呢？这怎么可能？你不就是个妇科医生吗？是，我是个妇科医生，但同时我是这家医院的实质上的控股者。顾先生，我现在正式通知你，你与这家医院的药品采购合作到此结束。晚夏，晚夏，你快帮我说说好话，我真的不是故意的，我就是一时冲动，一时冲动，栽赃陷害。有什么话你去跟警察说。走，晚夏，晚夏。怪不得齐满夏干净利落的说点不至成为个废物，原来是攀上高吃了。原来你这么有钱，怎么后悔跟我结婚了？晚夏，你注定是我的妻子。晚夏，你知不知道我到底等了你多久？尽管你已经忘记了所有事情。说吧，你有什么目的？这条项链是秦晚夏被奶奶捡回来的时候身上戴着，这是可以证明她身世的唯一线索
，你真的不想跟我？你的条件呢？只要你跟我说你要什么，你就得听。危险，唐雪碧，你好大的胆子！听见了吗？你不惜背叛晚夏找的女人，就是这样的货色。天成，我是被警察抓走了吗？为了让他看清你的嘴脸，我特意让他保持住。天成，你听我说，去，我就知道你也不是什么好东西。笨蠢，你不照照镜子看看自己是什么东西？你回来了，这条项链我不是送给顾天成了吗？我帮你把它要回来了。我想，或许他对你很重要，会不会是你喜欢的人送给你的？我完全想不起来是谁了。没关系，啊，等你答应我，以后不要把它弄丢，好吗？嗯。晚霞，我们回家吧。我们现在不就在家里吗？我是说。回我们真正的家。嗯、准备好了吗？我们真的是要去见你父母吗？你都已经嫁给我了，当然要见。难不成你又想离婚了？我不是这个意思，我就是有点紧张。别怕，有我在呢。大少爷，大少奶奶，这就是上怀唐家吗？天哪，我这是嫁了个什么人啊？妈，这就是我跟你说过的，亲吻一下。你们真的结婚了？儿媳妇人都在这儿了，我还能骗你呢？我们唐家从来没有不经家长同意私自结婚的行为。这三喜，我不承认。就是，我可听说这位俏小姐来历不明。三年前才被顾家人收留，还和人有过婚约。金谦哥哥，你怎么能和这样的人结婚呢？晚霞是我的妻子，我和她的婚约轮不到你其他人指手画脚。这里是唐家，你应该明媒正娶的妻子，真有事情。我这次带她回来是见我妈的，不是见你们唐家的。我也不需要你们唐家的认可，少给自己加戏。想要气死我？爷爷。你喝茶。谁是爷爷？滚！我就不应该回来。我们走。夫人，夫人。大少奶奶，你今晚就在大少爷的房间休息吧。大少爷现在还在陪夫人，等会儿就回来。嗯。好看吧？这可是景轩哥哥的初恋情人亲手画的，对他有着特殊的意义，谁都碰不。据说对方可是临江秦江的大小姐，多才多艺。再看看你，或许他看在你性情的份上才娶了你，多少算图私人了。怎么，不开心了？就算景轩哥哥娶了你又怎样？他是不会喜欢你。这是我们两个人的事儿，你又是什么身份，轮得着你说？你出去！你们在干什么？子谦哥哥，他知道这幅画是你初恋情人画的，跟我发了好大的脾气，还把画给砸了。我都说过不让他碰，可不是他。秦晚霞，画是你砸的，我让你碰我都想。不就是一幅画吗？他要是喜欢你，他早嫁给你了，还用得着你跟我结婚？这说明他根本就不在意你。平时装的那么好。说什么不会离婚，原来都是看在我也姓秦的份上。唐景谦，你就真的那么喜欢那个人吗？啊
这二老伴什么时候来的这么漂亮的妞儿？叫什么名字？今年多大了？啊？你放开我！哦，半夜在走廊上躲躲藏藏，不就想引起我的注意吗？本少爷可不是一句话引这一套。你为了一个佣人打我，把嘴巴放干净点。他不是什么佣人，也不是你能动手动脚的人。再有下次，我饶不了你。走了。放下，疼吗？不疼。对不起，兰夏，今天的事，那幅画其实……你不用跟我道歉，也不用解释，我们本来就是表面夫妻。你就是这么想的，不然呢？大强，你听我说，我真的累了，今天的事情就到此为止吧。那幅画，我会找人去修补。至于咱们俩的婚姻，既然你父母不同意，徐万夏，离婚的事你想都别想。为什么呀？你明明有喜欢的人。我说了，如果你有喜欢的人，我们可以随时离婚。那已经是过去的事了，我已经娶你了，你已经是我的人了，为什么要再提这件事？唐景谦，你能帮我联系个医生吗？我还是想找回以前的记忆。找回记忆，也不至于这一时。慢慢来吧。他看起来似乎并不愿意让我恢复记忆，为什么？安琪。韩石，韩石是谁呀、啊？我为什么会梦见这个人？少夫人，你醒来，少爷已经给你准备好了今天要穿的首饰和衣服。首饰？对，你今天不是第一天上班吗？东西少爷都给你准备好了。这些啊，都是各大品牌的当季新款，大少爷特意按你的尺寸所定制的。天哪，这也太夸张了吧！我只是去做个前台啊。那些衣服和首饰符不符合你的品味？要是不满意，我再找人送些别的过来。不用了，景谦，这只是一份很普通的工作。我唐景谦的夫人，永远值得最好的。你不要想太多。秦晚夏，你来这里干什么？还嫌我不够晦气是不是？不好意思，我是来上班的，我没工夫听你在这鬼扯。上班？那不好意思，你被开除了。我们公司不需要你这种朝三暮四、贪慕虚荣的员工。凭什么？秋萍，我是公司的区域经理。住口！咱们这人事是怎么找的？顾天辰，你就是这么跟新员工说话的是吗？别在我这儿摆什么区域经理的架子，我们公司不行这套，还不快给秦小姐道歉？不用了，秦小姐，听唐总说您今天要来，没想到来这么早，我们这边请。我让你一份合同，你竟然连金额都搞错，这可是达华集团的签约合作书，上千万的大单，你赔得起吗？这个金额我明明之前跟你确认过呀，就是这个没有错。你的意思是我故意给你一个错的金额？秦晚夏，血口喷人也要有个度。行了行了，我劝你啊，还是别得罪秦小姐。她呀，可是和向总的关系匪浅啊。那又怎样？就算是爬上了向总的床，也休想甩锅到我的身上。我没有，事情不是你们说的那样。晚夏，不管怎么样，这个错误已经造成了，现在就要看你怎么去弥补。总不能真的让公司来承担这个损失吧？达华的黄总现在就在我的办公室，要不然你亲自去和他谈一谈。黄总，这就是秦晚夏，你们聊，你们聊。黄总，合同这个事儿，他确实是我的错，您看。这有什么要紧的呀
。这样，你肯赔我一晚上，合同嘛，重新签一份就行了。哎呀妈，小美人儿，你放开我！你都多大的人了，还穿什么青春呢？那顾天辰说的没错，你呀、啊、就喜欢玩这套，我陪你慢慢玩儿。啊、这臭不要的，你敢打我？你以为你是什么贞洁烈妇啊？今天我非不不可。哈哈哈哈哈！放开他！老姐，你算什么东西？你敢动我？唐景谦的夫人，上回唐家的大少奶奶也是你碰得起的。小王子，等着吃牢饭吧你！你是唐家的人，皇上。哎呦，你没事吧？唐景天呢？下手太狠！哎呀，你对我给他点颜色看！我狠，有你狠吗？天辰，你敢玩我？皇上，冤枉！我怎么敢？你知道他是谁吗？他是上怀唐家的人。你连他的女人也敢往我这坐？上怀唐家？怎怎么会？顾天辰，你疯了你！哥，求求我！王夏，王夏，哥，我做噩梦了，我好害怕。王夏，别怕，有我在呢，别怕。王夏，快去睡吧。我一定不会放过他。都看着我干嘛？还不快去干活！哥哥就知道偷来耍滑，这个约业就完成没有？顾经理，董事长让您去一趟他办公室。董事长，你是为了昨天项目的事情找我？哎，那算不关我的事啊！要怪就怪秦晚夏，我可是一心为了公司着想啊！哦，那你倒说说。那个秦晚夏到底怎么了？哎，那个秦晚夏，他为了弥补过失，主动去勾引黄总，勾引不成反而出手伤人。要不是我及时拦着，黄总就要告到我们公司了。是吗？那我怎么听说是你和黄总一起联合起来陷害他？血口喷人，董事长，哎，您这是听谁说的？姓黄的主动向警察局。是你，顾天成，我以这家公司董事长的身份正式命令你被开除了。什么？董事长？你说你是这家公司的董事长？不好意思，啊，今天刚收购。至于是不是血口喷人，等你到监狱里跟黄总碰面的时候，你去问他吧。啊，顾天成，跟我走一趟吧。董事长，董事长，我是被冤枉的。我说，永远都不可能有人碰管下一根手指头。华夏姐，你来了，这是我给你新买的咖啡。向总说，从今天开始，你就不用做前台的工作了，你已经晋升为销售代表了，以后你可得关照我。啊，好。怎么回事儿？今天怎么大家都怪怪的？秦万夏，你是个贱货，我就知道你是个扫把星。秦万夏，你是个贱货！我就知道你是个扫把星啊！呸！我们家天辰对你哪里不好了？你到底为什么要去害他？我害他，他找人强暴我，后来联手诬陷我，这些是我让他做的吗？我可怜的天辰啊，现在好好的工作不能做了，还要命令去坐牢，你赔我儿子！放开他！顾伯母要是有时间的话，不如去给顾天成找个更好的律师。说不定还能少做两年。你就是他的姘头，对不对？我听说了，秦万夏找了一个有钱的人
，瞧你人模狗样的，没想到你天生就是一个做乌龟王八蛋的逼、啊！你对我老公最好尊重点，顾家的恩我已经报够了。你，我们走。晚夏，晚夏，晚夏，是的，我在哪儿呢？别怕。对不起，我只是不用解释。其实，看到你维护我，我还挺开心的。景谦，顾天成的事儿，可不可以算了？秦晚夏，到现在你还放不下他是吗？秦晚夏，到现在你还放不下他是吗？不是，景谦，宋小玉说的对。顾家毕竟救过我，要不是当初他们救了我，报恩不是这么报的。是，他们是救过你，但是他们可以这么肆无忌惮的伤害你吗？可是顾天成他说来说去，你还是放不下他是吗？秦晚夏，我们已经结婚了，我才是你老公。唐景谦，你到底把我当什么呀？景谦，我们之间真的合适吗？或许，从一开始这桩婚事就是错误的。我哥终于把你玩腻了，<笑>你赶紧说呀，找我到底干什么？别着急、啊，我们有的是时间，慢慢的。不好意思，我赶时间。你跟我哥根本就是假结婚嘛。你凭什么这么说？因为我喜欢的根本不是你。你胡说！承认吧，这有什么好害羞的？像我们这样的家庭，娶一个自己不爱的女孩，这不是很正常吗？我妈身体又不好，必须早点抱孙子。那我哥娶一个不喜欢的女孩，也是可以理解。你到底想说什么？这都看不出来。我想追你。我想追你。你有病吧！我没工夫跟你在这里鬼扯。你好，田小姐，这是唐总吩咐给您的。看什么看？别叫！不好意思，唐先生，您的两张卡已经全部被冻结了。放屁！我的。实在抱歉。唐景谦的王八蛋！那你自己在这儿好好处理吧，我就先走一步了。哎，唐先生，不好意思，我是唐总的弟弟，先劝你。哎，不好意思，唐先生，我们这边概不吃啊，抱歉。晚夏，你怎么知道我在这里、啊？这家餐厅是我名下的企业。你真的把唐景轩的卡冻结了？给他一点小教训而已。晚夏。不管他说什么，都不要相信他。那他说的是真的吗？你一定有喜欢的人，你只是为了你妈妈的病情。不是，晚夏，以后我会慢慢告诉你的。到底是以后再慢慢告诉我，还是打算一辈子都不告诉我？景谦，这一点都不公平。景谦，你再帮我找个心理医生吧。我给你进行了催眠，基本可以确定你的失忆是因为心理因素导致的。你有轻微的解离症。解离症？没错，解离症通常是极大的压力或极深的创伤导致的。你三年前可能受过太大的伤害，导致你潜意识里并不想恢复这段记忆。秦小姐，你确认你想进行治疗吗？冷香，出来了。上次的事情是我不好。你原谅我吗？我真的不知道黄总是这种。要是我知道，打死我也不会让你去的。既然你已经出来了，这件事情就算两清。我希望你以后不要出现在我的面前。我是诚心来道歉的。我们和好了，还和以前一样。和以前一样？对对对，我不建议你和唐景谦结过婚。只要你愿意离婚，我随时可以娶你。不好意思，喜欢方男人。你什么意思？
，千万下，你别给脸不要脸！你都已经是别人搞过的破鞋了，我还愿意娶你？已经是你祖坟冒烟了。顾全城，你哪点配得上晚夏？还是说哪点比得上我？身材、样貌、家世，还是钱多？姓庞的，你少得意！晚夏只是一时糊涂而已。我告诉你，我看在晚夏的面子上，能把你弄出来，我有办法再把你送回去。不信的话，你试试看。我们走。姓唐的，你真的以为我拿你一点办法都没有吗？咱们走着瞧吧。顾天成的事儿，谢谢你啊。是谢我从监狱里把他弄出来，还是谢我出手教训他？都谢谢你。这可不是道谢的太多。那、嗯、那你想怎么样？我想。大少爷，夫夫人出事了！妈，你没事？我能有什么事情啊？就是想你和晚夏了。这就是我给你介绍过的儿媳妇，身体好不好？好生养，婚礼都没有办，名不正言不顺的。你们啊，是不知道。景谦哥哥和秦小姐可是认识不到一天就结婚了，标准的闪婚呢。闪婚？这个不靠谱啊！这秦小姐什么来头？婉之，外面坏女人那么多，你可得好好替景谦把把关。够了！晚夏是什么人？我比你们所有人都清楚。我对她一见钟情，闪婚，那不是很正常的事吗？景谦哥哥，对不起，我不应该多嘴的。你知道就好。好了好了。事情他也不是故意的，既然你们回来了，就在家里啊多住两天，正好也陪陪我。让开！徐老五哥，我哥现在送人听诊陪着呢。不关你的事。你就不奇怪为什么我妈会以生病的借口骗你们回来吗？其实让人家早知道，对吧？你们就根本就是假结婚。你在胡说什么？不要生气，我哥还没碰过你是吧？哦，也对，我哥心里面住着个白月光，怎么会看上别的女人？不过你也不要伤心，只要你愿意离婚，我还可以勉为其难接受你们。你有病吧你？跟你有什么关系啊？唐景谦，你到底是在看宋诗清，还是在透过他怀念谁？不管是谁，那个人都不会是我，对吗？金谦哥哥，你还是那么喜欢我的琴声。晚夏，你怎么来了？我来找你吃早餐。晚夏姐还不了解金谦哥哥的习惯吧？他呀，向来都不吃早餐的，只喝咖啡。对不起，我不知道。说什么傻话呢？我不是每天都跟你一起吃饭吗？景天哥哥，我最近在学画画，你卧室里的那张画可不可以借我临摹一下？那幅不行。我知道那幅画对你来说很重要，你放心，我绝对不会把它弄坏的。我下。我下。我下，你到底怎么了？我怎么了？你想知道我怎么了？既然你心里有别的女人，你为什么还要跟我结婚？别的女人？什么别的女人？你还在跟我装？所有人都知道你心里有一个喜欢了很久的初恋情人。你房间里那幅画就是他画的，对不对？你说错了。你别糊弄我。晚夏，起来。我没有糊弄你，我发誓我这辈子都不会糊弄你，晚夏。而且我也没有什么初恋情，那幅画根本不是你想的那样。那你把它毁了，晚夏。你不愿意？不是，不是你想的这样。你听我跟你讲。你什么都别说了，我觉得我要好好考虑一下，这个婚姻还有没有继续下去的必要。怎么？你后悔了？你后悔嫁给我了？也是，我就是你用来报复顾天成的一颗棋子，是吗？那我呢？我不是你用来安慰你妈的工具吗？根本不是你想的那样。我真的从来没有想过离婚，所以呢，所以我就应该眼睁睁的看着你心里面有一个喜欢了很久的白月光，你身边还待着一个虎视眈眈的宋世清，是吗
，凭什么呀？你不觉得这很可笑吗？我们离婚。万夏，你只能是我的，你只能是我一个人的。我真没有想到，秦万象表面温柔体贴，背地里竟然这么折磨你。我们唐家到底哪里对不起他？妈，事情不是你想的那样。金谦，你为什么会娶她？你三年前明明告诉过我，你遇见了一个想要共度一生的女孩子，怎么突然会娶她？是不是你做了什么，逼她哪里做了把柄？妈，没有的事儿。那个女孩子呢？只要你把她带回来，我绝对把她当成亲生女儿看。哪怕你听你爷爷的，娶了宋思清，也比那个秦晚夏好啊！啊，妈，唐景谦，你骗我，你一直在骗我。怎么了？终于决定和我哥分道扬镳了。我说过了。我们俩的事情跟你没有关系，我就是关心一下我哥的情感问题嘛。这走之前，要不要去喝一杯？唐景谦就是一个王八蛋。卖的好，嗯，为王八蛋，早就看他不顺眼了。要不是他亲爹被我爷爷赶出去，我早就搂他了我。什么亲生爸爸？你还不知道，我和他是同母异父的兄弟。他是三年前才从临安回来的，临安回上怀唐家的。好熟悉的地方。临安，哦，他那个白月光也在临安。去他妈的白月光！离婚。什么？离婚。离婚，离，离，离婚，离婚，想都别想。为什么要走？为什么不接电话？你凭什么管我？你凭什么管我？你以为你是谁啊？你以为你？这不是我。我怎么又回来了？昨天晚上，晚夏，有没有哪里不舒服啊？出去。现在让我出去？那昨天晚上是谁一直缠着我，还一直说喜欢我的？喝醉酒了的人说话不算数的。可我只听过酒。怎么了？昨天晚上的事儿就是一个错误，你就当什么都没发生吧。昨天晚上的事儿就是一个错误，你就当什么都没发生吧。万夏，如果你在乎那些所谓的谣言的话，那我可以明确的告诉你，那都是一场误会。误会。万夏。我从始至终，我只爱你一个人。我想娶的人也只有你。如果你很介意那幅画的话，你可以随意处置。如果是你的话，我不在乎。景谦，我真的可以相信你吗？大少奶奶，老爷子想见你。这些天，你也应该听到过不少风言风语了。有关景谦的身世，以及他的过去。唐爷爷，你你想说什么？你是聪明人，我也不跟你绕弯了。你和景谦的婚事从头到尾，我是不赞成的。他需要的是宋世清那种大姐小姐，只有跟世清联姻，他才能跟唐家彻底扎根脚跟。我觉得
，在婚姻大事上，简谦应该是可以自己做主的。你觉得在他心里是你重要，还是三年前他遇到的那个女人更重要？左右不是娶自己最爱的，当然是娶对他最有利的女人更好。哎，秦小姐，你很善良。你应该知道怎么做对景谦更好。你想让我做的什么？我会给你一笔钱，让你去另外一个城市，过上更优越的生活。我只希望你放景谦心里。过几天就是世青的生日，我会出面在唐家给他举办一场生日宴，将订婚的事情落实。这样一来，景谦即便是我的外孙，也能名正言顺的继承唐家所有的资产。我下。王夏，是不是爷爷难为你了？啊，不是，是是我自己扭到腰了。那是不是昨天晚上我……你在说什么呀你？下次我会请你的。没有下次，今天再抱我一会儿，就当是我最后的贪恋。大哥，过来打一个，我一会儿就来陪你。好，你去吧。爷爷都跟你说了，你是指什么？装什么？有意思？那你想要我跟你说什么？我祝你和唐景谦同床异梦，你做你的唐太太，他想着他的白月光。你觉得我会在乎？你跟我不都是一样的吗？不过很可惜，就算他娶了自己不爱的女人，而我也永远是最佳人选。你对自己未免也太自信了吧？我家是比你好，比你漂亮，比你有才华，我为什么不能自信呢？这位小姐，可以请你喝一杯咖啡吗？你看，我什么都不用做，有的是男人过来跟我献殷勤。不好意思啊，我男朋友会给我买单。不好意思，小姐，我邀请的是你旁边的这位。不好意思，我老公跟我说过，咖啡喝多了对身体不好。原来你已经结婚了，那真是太遗憾了。你看吧，宋世清，我早就跟你说过，不要对自己盲目自信。少得意。是吧？我没有推他，是他自己不小心。我好害怕，我遇到傅奶奶之后，每天晚上我都会做这个噩梦。我好害怕，你别走。别怕，我带你回家，晚香。我这就带你走。景谦哥哥，滚开！晚香。这是我，这是我。阿香，别怕，我一直在呢。景谦哥哥，喝点牛奶吧。你已经陪了晚夏姐好几天了，去休息一会儿吧，这儿我看着。不用了。金仙哥哥，没事吧？我带你去休息。金仙哥哥，金仙哥哥，你轻一点，金仙哥哥。
。马夏，这就是你让我相信的结果是吗？马夏，你别这么犟，我觉得恶心。你有什么好生气的？唐爷爷不是已经跟你说过了，我和锦谦哥哥是早晚的事儿。我们还没有离婚呢，你早一天都是夏天。锦谦哥哥，唐锦谦。你要是不爱我，我可以选择跟你离婚，我让你去追求你的宋世清，追求你的白月光，但是你不应该骗我，你不应该装作很爱我的样子，你心里还有别的女人。我告诉你，咱俩现在马上就离婚。我不会跟你离婚的，我这辈子只爱你一个人。你放开我，秦晚夏，你到底有没有良心？你别碰我。是我没良心，还是你虚情假意？你都已经跟他……那是他在牛奶里下了药。如果不是你冲进来，我也不会碰他。我这辈子我也只会碰你一个人。你别碰我！放开！苏世清不见了。事情到现在都没找到，这怎么回事？什么怎么回事？他趴在我哥床上，被嫂子逮了个正着，打了一耳光，受不了气跑了呗。你打了他？哦，他还打了我哥。我。这个事情我已经算了，你连几千都给打。这里开唐家跟晚夏没有任何关系，是他自己做了亏心事，不敢面对你们而已。你还护着他？我当然要护着他，他是我老婆。哎、老婆？很快就不是。什么意思？什么意思？他已经答应我会成全你和世清，你们这婚迟早会离的。你答应我。锦谦，你听我说。我们走。哎，锦谦，你这是干什么？不管他答应什么，我都不会跟他离婚的。我这辈子唐锦谦只会娶她一个人。你要是气死我了！你弄疼我了。疼？你这就疼？你把我当什么了？是顾天成，还是你梦里一直念叨的韩石啊？你男人可真够毒。如果这是你想要的，那我如你所愿。如果我的过去让你这么介意，那么你的过去呢？所有人都告诉我，你心里头放着的是别的女人。你真的应该相信我才是你的唯一吗？李明远，加微信呢。起开！我男朋友马上就要来了，你们少动手动脚！我就是你男朋友，喜欢。锦谦哥哥，锦谦哥哥，给我滚！谦哥哥，我还以为你再也不会理我了。他们找你都找疯了，我去吧。马夏，马夏。事情不是你想的那样的。放开我！你去找你的宋世清啊！你去啊！你别管我。夏，晚夏，你还活着？寒食。说吧，你约我出来到底想干什么？急什么？你还没恢复记忆呢吧？我这里有你想知道的一切。你调查我？你难道就不好奇？明明心理医生给进行过催眠，而你却还是什么都想不起来。你直说吧。那个心理医生是唐景谦安排的。而他根本就不想让你跟他见。为什么要浪费时间天天在这胡说八道？三年前你是寒食的未婚妻，唐景谦从一开始就知道你到底是什么人。如果你想知道你的过去，到这儿来找我，我随时都在。你是临安人，三年前景谦哥哥也在那
，这到底是怎么回事啊？我操！我操！你到底去哪里了？你为什么不接电话？为什么不回家？回家？那里真的是我的家吗？事到如今，你为什么觉得我还会相信你？事到如今，你觉得我还会相信你？我想，我想你是恢复记忆了。是，我是恢复记忆了。我全都想起来了，我想起了林安，想起了韩石，我还想起来我曾经是他的未婚妻。所以你迫不及待的要去找他了？那又怎么样？这不是应该的吗？行不行？我请问一下，我告诉你，三年前你的死讯刚传出去没多久，韩石他就有了别的女人，他心里根本就没有你。所以。你一直在骗我，你从一开始就认识我，是不是？你回答我呀，是不是？你骗我，你根本就没有恢复记忆。对，我是骗了你。那你呢？你明知道我一直想找回以前的记忆，你明明看着我做了那么多的努力，你什么都没有跟我说，你为什么要骗我呀？那是因为我爱你。我不相信你。你要去哪儿去？我去拿了，我们暂时分开一下吧。暂时分开，还要你跟韩石成为旧吗？我告诉你，你休想，一辈子都是我，你只能是我的妻子。三、啊，你别碰我。好。我不帮你，我让你一个人在这儿好好想清楚，直到，直到你再不找韩石。你是要软禁我是吗？在这个别墅里你是自由的，前提是你不要踏出这里一步。你疯了！你就是。比起对你的恨，我更害怕你的离开。你起来吃点东西吧。你滚出去！你没有拒绝我的权利。要么你自己吃，要么我管你。<笑>你不是真的唐天倩。只要你乖乖听话。我还是那个曾经的唐小姐。是你不是？我认识的唐景谦从来不会强迫我做任何事情，也不会把我关在这里，还要强行惯我。秦婉笑，那你还是三年前。那你呢？你认识的秦婉夏是三年前的，还是三年后的？三年前的秦婉夏，这早就已经死了。唐景谦，你到底想干什么？三年前到底发生了什么事情？你为什么不肯告诉我？你为什么要骗我？大少奶奶，你让开！大少奶奶，我让你让开！大少爷说过你不能出去，跟我走。二少爷，你不能带着少奶奶。宋若清已经都跟我说了。我现在带你去找韩石，可是，可是什么可是？一会儿我大哥回来了，你这辈子也别想恢复记忆。哎、司机会把你直接送到酒店，如果有可能的话，就别再回来找我哥了。那你呢？我最终被我哥打一顿。啊！快走！我车！你拦不住他的，你放他走吧。没错。他应该回到属于他自己的地方。你知不知道我找他找了多久？你知不知道这么多年？你以为全世界就你一个人喜欢他？我也喜欢他，荒唐！
他是你嫂子。你在大家失去记忆的时候骗婚，你们的婚姻本来就不会被认可，所有人都可以喜欢的、爱慕的。叶伟，你这样就能得到他的安慰？我不像你，我宁愿他有未婚夫，他选择别人，但是只要他喜欢，我愿意为他做任何事。而你，你根本……呸！你太天真了。你以为我把他留在身边，是为了他阻止找寒食，还是防止他找回记忆？其实都不是。如果恢复记忆能让他安全的话，我早就这么做了。你这话什么意思？给我查一下韩石的住址。唐简谦，再见。你果然来了。我想知道三年前到底发生了什么，还有我到底是谁啊？你不是已经知道了吗？你叫秦晚夏，是我的未婚妻。那我的家人呢？我的爸爸妈妈呢？我是不是还有一个哥哥姐姐？别着急，我一定会慢慢告诉你。时间不早了，早点休息吧。你在逃避问题，韩石？你在怀疑什么？秦晚夏已经在三年前被确认死亡了，不可能！我现在还活着呢。车祸，有监控视频，有尸体，有法医鉴定，还有葬礼。全临安的人都知道，秦晚夏已经死了。你现在突然出现在我面前，告诉我你失去了全部的记忆，我是不是应该怀疑一下？那你那你带我去找我的爸爸妈妈，他们肯定能认得出来我。我们可以做 DNA 的。那你以为三年前法医凭什么鉴定那具尸体就是你？因为提供 DNA 的人就是你姐姐。不可能，不可能。晚夏，晚夏，跟我回去。我不会跟你回去的，你们都是骗子，你们都骗我。跟我回去，我发誓，我会把事情的来龙去脉全部告诉你，会让你恢复记忆的，好吧？唐先生，你听不见吗？他不想跟你走，我跟他的事还轮不到你插嘴。晚霞，跟我回去。你放开我，我是不会跟你回去的。晚霞，你听我解释，我真的是为了你好，我担心你会承受不了你的过去。韩霞他靠不住，他护不住你了。告诉你，就算是上刀山下火海，我今天也不会跟你回去的。我就是做鬼，我也要做一个明明白白的鬼。过去就那么重要吗？把我们的婚后生活，就没有一丁点的幸福和安心，是吗？对你来说，我的过去可能不重要，但是对我来说，就算我的过去再不堪，也是至关重要的。是，活在虚幻的世界是幸福的，但是假的它就是假的，泡沫总会戳破的。唐先生，请，你也配留在他身边？我不配，我这个骗子配！我要让晚夏恢复所有的记忆，我要让他知道，谁才是他最爱的男人。像你这种人，连男人最基本的担当都没有，你凭什么坐在身边最爱的男人？你住手！唐景谦，我是不可能跟你回去的。你给我的那张卡，我放在衣柜里，还有那幅画，那是你最宝贵的。那幅画你知道是谁画的吗？是你。还有那幅画，那是你最宝贵的。那幅画你知道是谁画的吗？是你。还有那个项链，那是三年前我送你的生日礼物。没有什么初恋情人，也没有什么白月光，一直都是你。还给你。晚霞，你这是什么意思啊？我现在喜欢的人是韩石，这条项链就算是你三年前送给我的。我也会拒绝你。好，三年前我输给了韩石，三年后我还是赢不了韩石在你心里的地位。秦晚夏，三年后。对不起，唐景谦，这段虚假的婚姻本就因我而起，现在也只能由我来亲手斩断。
怎么了？舍不得了？我怎么可能舍不得？还好，你没直接跟他走。这个唐锦谦，不像你看到那么简单。你想说什么？三年前给你做法医鉴定的那家司法机构，就是唐锦谦负责的。他发了疯的想要得到你，三年前那件事儿，不就是最好的机会了？怎么？你现在不怀疑我了？我从来都没有怀疑过你。一个男人，怎么可能怀疑自己最爱的女人？欢迎回家。韩石应该才是我最爱的那个人，可是为什么在这种时候，我偏偏开始想念唐景谦呢？别紧张，你迟早是秦家二小姐，这种场合尽快适应啊。可是。秦晚夏，好啊！我以为你嫁给了唐景谦，攀上了高职，做了凤凰，没想到也沦落到这种下三滥的事情。这位先生，请你把嘴巴放干净点。你是他的金主吧？别怪我没有提醒你。像他这样的女人，最擅长过河拆桥。我就是被他害成现在这个样子。你变成今天这个样子，是你自己咎由自取。我咎由自取，秦晚夏，要不是你，我看是谁敢对我秦暖秋的妹妹指手画脚。秦暖秋，就是那个鼎鼎有名的秦氏女总裁。这，这到底是怎么回事？原来宋家的晚宴这么不入流，这种不三不四的人也能混进来。秦总，真没想到你和秦二小姐能大驾光临，是我的错，我的错，还不把她给我拖下去？秦总，饶了我吧，这是我好不容易才找到的工作。晚夏，看在奶奶救过你命的份上，快帮我求求情。顾奶奶的救命之恩。早在唐景谦救了顾奶奶，你还讹了六十万的时候就已经还清了。晚香，真的是你、啊？晚香，晚香，真的是你？太好了，还是没有骗我，你真的还活着，太好了！姐姐，姐姐。秦晚夏，你太过分了！爸爸生前哪里对不起你了？你连葬礼都要迟到！姐姐，你听我解释。行了，你不用说了，你滚！我没有你这个妹妹，秦家也没有你这个女儿，滚！晚夏，我是姐姐啊，你真的什么都不记得了吗？姐姐，好了，晚夏失忆了，只要我们有点耐心，她一定会恢复记忆的。再说了。今天晚上这个晚宴，不就是宋家特意为了你准备的吗？啊，那就等晚宴结束。今天这场晚宴是为了特意欢迎秦总光临上回，同时也是小女二十二岁生日。晚夏，晚夏，晚夏。晚夏，晚夏，晚夏，我跟他没有任何关系，是伯父让我充当一下他的舞伴而已。你不用跟我解释。晚夏，你要是在乎我的，对不对？不然你不会看到我和宋时清一起出席晚会，你生气对吧？我没有，我只是我有点撒谎。三年前你不会骗人，三年后你还是不会骗人。你明明很在乎我。那又怎么样？我不可能回去当你的唐家大少奶奶，韩石才是我的未婚夫。马夏，没关系，我不会逼你，我也不会勉强你，我可以当你，当你重新选择我。就算我会恢复记忆，就算我会恨你，是，就算你会恨我。秦晚夏，你要不要脸？你不是已经知道自己身份了吗？你的未婚夫还在里面，你竟然敢在外面勾引别的男人！你胡说什么？不要以为你现在是秦家的二小姐就可以光明正大的和景谦哥哥在一起。我告诉你，就算你还活着又怎样？有的是人想来死，就算是你的亲姐姐也一样。够了，我说闭嘴！站住！你让他把话说完。你让他把话说完，我姐姐怎么了？你还不知道吧？你
你姐姐也喜欢景谦哥哥，要不是你从中横插一脚，她早就嫁给景谦哥哥了。你觉得她还想让你活着吗？不可能啊！不然三年前的车祸是怎么发生的？你意思，你姐姐又继承了秦家所有的遗产？我告诉你，秦小姐，没有人想让你活着，没有。可能我说了，闭嘴！谢谢。晚霞，生日快乐！好漂亮的项链，谢谢景谦哥。哎，哪有我送的珠宝好看？可是我不喜欢珠宝。行了，这戴项链本来是我看上很久的，没想到景谦哥买来送给你了。我想起来了，那条项链是姐姐喜欢的。我下。怪不得我觉得你这么熟悉，原来你和我和我的家人都很熟悉。你什么都知道，你对我只字不提。你明明知道我姐姐喜欢你，你还要跟我结婚。我知道你没有帮我恢复记忆的义务，可是你总该提醒我一下吧？你在我问你的时候，你说一句实话，可以吧？对不起，王夏，我……韩氏说的没错，我的身份信息是假的。我们的婚姻关系在上怀市也是不成立的，我们就回到原先的轨道上，各过各的生活。原先的轨道？什么叫原先的轨道？什么叫各过各的生活？你说过你要一直陪在我身边的，那是在没有欺骗的前提下。我没有想要骗你，半夏，你知道一个你苦苦等了三年的人，他突然出现在你面前，告诉你说，想让你娶她，会拒绝她吗？我后悔了，我要是知道真相是这样，我恨不得杀了那个当初向你求婚的我自己。不要这样说，不要说一些伤害我。我们就到此为止吧。王夏，王夏，我们就这，你你放过我，王八！快点，快点，一定要快！怎么样，找到了吗？没有。你放心，我多派了几个人去找。这傻丫头，三言两语就被人挑拨了。我真希望她别误会我才好。她现在失去记忆了，一时被人蒙蔽很正常，别怪她了。晚霞，晚霞，你这是去哪儿了？你知不知道我有多担心你？啊？姐姐，你会不会怪我抢走了唐金谦？你怎么这么说呀？你在我失忆的时候，我跟他结婚了，姐姐，你会不会恨我？傻孩子，我们是亲姐妹，我怎么会恨你呢？那三年前那个车祸也不是你造成的，晚霞，你怎么会有这种想法呢？咱父母死了之后，秦家就剩我们两个了，我怎么可能害你啊？姐姐。对不起，晚霞，晚霞，晚霞，晚霞，晚霞！你想公开晚霞还活着的消息？你疯了！他本来就没有死啊，这难道不应该吗？不行，你要是想恢复跟晚霞的婚约，这我不反对。可是你想公开他的身份，这绝对不行。秦氏集团好不容易才稳定下来，我不希望再出任何意外。够了，秦南秋。你从来都是心心念念的秦氏企业，你到底有没有想过晚霞的感受？你从来都是心心念念的秦氏企业，你到底有没有想过晚霞的感受？你姐姐也喜欢景谦哥哥，要不是你从中横插一脚，她早就嫁给他了。晚霞。我们是亲姐妹啊，我怎么可能害你啊？三年前法医凭什么鉴定那具尸体就是你？因为提供 DNA 的人就是你姐姐。你们都在骗我。三年前到底发生了什么？唐金谦
，你见一面吧。说吧，你找我到底是不是？我问你，三年前的那场车祸到底是意外还是人为？你终于开始怀疑了。你说这话，你是什么意思啊？你父母去世以后，秦家的家产本该由你跟秦暖秋平分，不论是谁都不可能彻底占据秦家。可还没来得及宣布遗嘱，就发生了车祸。仅仅三天。秦暖秋就只找了三天，三天之后，他就拿着一张 DNA 鉴定报告，还有一具不知道从哪里找来的尸体，彻底宣告了他的死亡，也彻底的占据了秦家。晚霞，你好好想一想，我不让你回秦家是有原因的。那你呢，唐景谦？你不是趁我失忆又死亡的时候还要跟我结婚吗？你怀疑我？我不该怀疑你吗？你不是一直喜欢我吗？那家 DNA 的检测机构不是你开的吗？秦晚霞，你到底有没有良心？不说以前，但说是现在，难道这段时间你敢一点感觉都没有吗？秦晚霞，你不要再伤害我了，好吗？对不起，对不起，我是真的不知道该相信谁。晚霞，你别跟着我，你让我一个人静一静。晚霞，晚霞。你都跟了我一天了，你累不累啊？不累，我只是怕我一转身你就走掉了。我知道你要探究事情的真相，我给你时间，但这段时间让我陪着你好不好不行，我觉得这个衣服不太适合你，咱再试试别的吧。可是我都已经试了好多了，要不就这件吧？那可不行，明天晚上的晚宴，韩石可是要向所有人宣布你的回归。这么隆重的场合，当然要惊艳所有人了。秦小姐身材这么好，不然试一下我们店里最新款。谢谢。哟，秦晚霞，你不会真的以为明天的晚宴上你还有命穿上这件礼服吧？说这话什么意思啊？你那个姐姐可不是什么省油的灯。晚宴上要是发生点什么，可别怪我没事先提醒你。不可能，我姐根本不可能害我。你不就是想知道三年前害你的是谁吗？看谁的利益最大不就知道？傻子都能看得出来是你姐姐吧？真是可怜。就算你还活着又怎样？你现在已经什么都没有。那你呢？你觉得你是宋家大小姐高我一等？但是唐景谦并没有把你放在眼里。我们走着瞧。有人吗？有人吗？姐姐，姐姐。你醒了，老夏。芊芊，着火了。我知道，你现在安全了，我在这儿。我姐姐呢？刚开始发生火灾的时候就被救出去了，只是受了点惊吓，现在在家休息。搜尸情人呢？是搜尸情房的火，一定是他。这场火只是个意外。我不相信我。老夏，不是。我相信你，但是发生火灾的时候，宋世清根本就不在店里。
，专门派人查了监控。你是不是忘了宋世清对我们两个做过什么？你到这种时候还在包庇他？阮香，你听我解释，真的不是你想的那样的。唐景谦，我妹妹差点连命都没了，你还在这帮宋世清说话？我告诉你，我一定不会放过他。哎，行了行了，别吵了。我听说警察已经找到宋世清放火的证据了。放开我，不是我做的。思琪，你也别怕，阿姨想办法啊。这到底怎么回事？怎么回事？我问问你身边这个女人不值得了，真是厚颜无耻。为了嫁进我们唐家，提走思清，竟然连栽赃陷害这种手段都用出来了。我没有陷害他，不是都有证据了吗？是你那个好姐姐让我这么做的，是她反咬我一口，贱人。你们都是贱人，你胡说。我早就提醒过你，是你自己蠢，非要留在那里。秦暖秋让所有人都认为你已经死了，才顺利继承了你那个遗产。他要是知道你还活着，你就没法再做我们董事长的位置，所以才想让你去死。你胡说！暖秋，你冷静点。他蓄意谋杀，还污蔑我姐姐，你却口口声声说他是清白的。王景谦，你真的像你说的那样爱我吗？没想到还有这种好戏看，唐锦锦、齐万夏，咱们怎么着求啊？请问你是齐氏集团三年前丢失的那个秦暖夏小姐吗？对于你的死而复生，你有什么想说的吗？听说三年前你姐姐为了夺取秦氏的股份，所以害你出了车祸，这件事情是不是真的？你真的会回到秦氏报仇雪恨吗？你别拍了，我没有。他不想回答这些问题。这不是唐氏集团的大少爷唐景谦吗？听说你的未婚妻和秦暖秋一起谋杀秦暖夏，对此你有没有什么想说的？宋时清不是我的未婚妻，秦暖夏才是我的法定妻子。我当然希望凶手能够得到严惩。他和秦暖夏结婚了，大新闻呐、啊！那宋小姐算是你的情敌了。够了，你们别再说了，再说就等着唐家律师函吧。等等。你你别碰我。黄夏，你脚都扭伤了。不要跟我闹脾气了，我哪敢跟你一个唐家大少爷闹脾气啊！管家，我不是要骗谈的，我比谁都想知道真正的凶手是谁，但是我最怕的是那些看不到的人伤害你。哎，你也怀疑我姐是凶手？管家，你自己回忆想一下，这件事情从头到尾就没有怀疑过一次你姐姐吗？这件事情从头到尾就没有怀疑过一次你姐姐吗？我不知道啊，她是我的亲姐姐，她是我唯一的亲人。没关系，王夏，有我在呢。王锦倩，她把石青害成这样，你还敢把她当家人？你让她给我滚出去！爷爷，她才是你孙媳妇儿。住口！唐家承认的私媳妇，只有石青一个人。王夏，我们走。哼，别以为是在小妓人就能陷害石青。我们唐家也不是吃素的，就算他不是凶手，我也不可能娶一个吸食歹毒的女人。王夏，报告了王夏。怎么？你的姐姐被警察带走了。为什么？宋时清跟警察承认了，放火的事是你姐姐指使他干的。我要去见他。你不能去。昨天大火已经吸引了无数人的注意，现在太多人知道你还活着的消息，现在外面全是记者。我吓！你听我说，秦暖秋是自己主动留在派出所的，他坚持非要你去接他。如果你现在去了，不就是公开承认他不是凶手了吗？如果你现在去了，不就是公开承认他不是凶手了吗？就让我问他一次，让我去。往下。往下，我就知道你一定会来的。为什么一定要这么逼我？我没有逼你，啊，我只是想告诉你，唯一有资格审讯我的只有你啊，万夏。好，那你跟我说实话，三年前是不是你害我出车祸？是不是你刻意制造了我死亡的假象？不是我，我当时唯一做的就是伪造了你的尸检报告。可是，可是我不是故意的呀，万夏。当时你一群全无，青石集团的那些那些老古董，逼着我交出总裁的位置。我只有拿到你的股份，我才能保住秦氏啊！放下，秦氏集团是父母留给我们的东西，我不能看着他被别人抢走啊！放下，这个放下。
这个，这个是我当时伪造的所有的证明。你可以拿着它去举报我，你可以拿回你的身份和所有的股份。等下，我拿回这些有什么用？一切都变了，我的婚姻变了，连我的身份都变了。我在这座城市是一个已经死了的人了。你早就知道会发生这些事情，所以你才一直阻止我找回记忆，对不对？是，但我一直怀疑的都是秦短秋。没有凶手，三年前那场车祸是我自己咎由自取，是我自己不小心。可是，可是他为什么就这样让我死掉呢？他为什么不来找我？我姐姐她为什么不来找我？为什么？没事的，我已经找到你了。不是吗？没有意义了。宋世清说的对，我只要还活着，我姐姐就会担上罪名，秦氏也会因此受到巨大的创伤。哎，也许三年前我要是不活着才是最好的。秦晚夏，你知不知道我找了你整整三年？我愿意用我一切来换你平安，你知道吗？那，谢谢你，嗯，谢谢你没有放弃我，谢谢。啊，就这几张纸，就简单的改变了我的人生，还真是讽刺。老夏，不管做什么，我都会无条件支持你的。啊，嗯嗯。马强，你是我唯一的亲人，不可能亲手送你去坐牢，但是我也不会再原谅你。秦氏也好，还是秦晚夏的身份也好，三年前就不属于我了。再见。你真的决定不再追查真相了？是我以前太固执了，现在想想，其实做一个普通人一样的秦晚夏也挺好的。虽然没有记忆，没有亲人，但是我有自己的工作、生活，还有婚姻。晚夏，你真的想清楚了，你不要姐姐了，你也不要韩石了，那都已经是过去的事情了。晚霞，跟我回去吧。姐姐真的知道错了。你不是一心想嫁给唐逸晨吗？明天就是他的。只要秦晚霞死了，你就能不用找。石青啊，保释的事情你放心，我一定会让你出去的。这是你指控秦暖秋的罪名，证据不足。没有办法洗脱你的嫌疑，你和景谦的事情还是算了吧。秦暖秋、秦晚夏，我要让你们不得好死！晚夏、啊，姐姐，姐姐，姐姐，你没事吧？晚夏，对不起，原谅我，我原谅你，我原谅你。我相信你，我知道你姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，来，带上刘宝，姐姐，王夏，姐姐会没事的，没事。龙尼助姐尽快安排手术，他是唐景谦，快替马医生安排手术，快。
姐姐，姐姐，你一定要坚持住，唐姐现在一定会救你的。姐姐，我就要死了，我还没告诉过你，我喜欢你，一直都很喜欢你。如果我能活下来，你可以做我男朋友。我，他答应你，他一定会答应你的。我不答应。姐姐，我我求求你，唐姐姐。有我在，你会有事的。就算了，我求你了，唐念谦，你算了呀，唐念谦，我求求你。我姐姐怎么样？手术还算顺利，但手术过程中发生了病变，估计还要在 ICU 再住两天，才能看是否脱离危险。我要去见他。不行，你姐姐现在有护士二十四小时陪护。我会有事，反倒是你，这几天有没有按时吃饭？有没有好好休息、啊？我跟我走。阿夏，今天太忙了，还没来得及给你准备你爱吃的，先垫垫肚子。秦谦，阿夏，我就该听你的话。我就不应该找回记忆，找回过去。现在我既回不到原来生活的轨道，我还把姐姐害惨了。景谦，我觉得我太傻了。晚霞，这不是你的错，你不要自责。反倒是我，一直记忆为事。如果重新再来，我一定会选择早点告诉你。别扯淡！就算是重来一次，你一定还会骗他。唐念谦，别以为我不知道你心里在打什么算盘。你来干什么？你来干什么？我来干什么？他出了这么大的事儿，我作为他的未婚夫，我不应该来吗？三年前已经不是他的未婚夫了，你少给我提三年前。我要是知道他还活得好好的，他现在也就已经是我的妻子了。是你这个小人，趁人之危。趁人之危？我只是比你多爱一点，晚霞。够了，我没心情听你们争这些。潘石，早在三年前我的喜讯传出来的时候，我跟你就没有任何关系。没关系？你竟然跟我说没关系？也是，是你背叛了我们的感情，嫁给了唐锦谦。你少在这恶人心告状，唐锦谦。你以为你还能陪他多久啊？你忘了你答应秦暖秋什么条件了吗？秦暖秋，谁是秦暖秋家属？别人醒了，姐姐。姐姐，其实我一直都想知道，你你是真的喜欢锦谦吗？是，我喜欢了他十年，可是姐姐知道，他心里爱的人是你，晚霞。就当姐姐求你，我只需要三个月就行，你就把他让给我三个月，三个月一到，我马上就把他还给你。状态恢复的很好，再消完一段时间就可以出院了。姐姐，谢谢。他是我在这个世界上唯一的亲人，还救了我的命。我是应该好好报答他，可是我真的要把锦谦让给姐姐吗？晚霞，晚霞，晚霞，晚霞！哎呀，你放开我！我不放，除非你告诉我到底发生了什么。你去陪我姐姐吧，你现在是她的男朋友。秦晚霞，你认真的。姐姐说了，要你做她三个月的男朋友。那是你答应的，不是我。那在我失忆的时候，你不是也记得很清楚她喜欢你这件事吗？她喜欢我就要喜欢她是吗？秦晚霞，你就这么大方要把你的男人让给别人是吗？好啊，之前宋时清说想嫁给我，你二话没说就要跟我离婚。现在秦暖秋说喜欢我，你二话没说又把我让了出去。在这段婚姻里
，在你心里我究竟算什么？不算什么。哎呀，你别问了，我不知道，我真的不知道，你别问我了。景清，该陪我去做检查了。陪我姐姐吧。后悔了？我我后悔什么？那，你有没有想过，让一切回到正轨？就像三年前那样，让你姐姐继续喜欢唐景谦，你依然做我的未婚妻。不可能吧？我就是迟到了三年而已，我真的没法再挽回了吗？对不起。晚夏，唐景谦找了你三年，我也可以等你三年。等你恢复了记忆，你一定会回到我的身边的。怎么了？我我是不是变丑了？怎怎怎么会呢，姐姐？姐姐，你你还是跟以前一样好看。啊。把镜子给我。这这这哪有镜子啊？这没有镜子，咱们出去看也是一样的。说了，把镜子给我。你你没事儿，你没事的。我的脸肯定出了你了，让开，都让开。别跳。秦晚夏，你在难过什么呀？这不正是你自己想要的吗？我用我的脸。强，你冷静点，小强。别等我，是你跌倒，是不想先爬上来。跟你说是，没事。小强，小强，小强，我好害怕，你把我换成了，你会不会不要我了？小强，我回家，我回家，我回家。不用担心，等你伤口彻底恢复好了，我就给你联系整容医生。姐姐，谢谢。你是晚霞的姐姐，你看。姐姐，我我其实想跟你说，晚霞，没想到你还是和从前一样，眼里只有我那个妹妹唐景谦，我是不会让你称心如意的。我不应该计较的，要不是姐姐，我早就死在宋世清手里了。他为了我，连脸都毁了。晚夏，你上哪儿去了？我找你半天都找不着。对不起。怎么了？是不是想起那天晚上的事儿了？没关系，宋世清已经被抓捕归案了。这一次，就算是唐家也救不了他了。你这在干什么？韩石，我警告过你，少靠近晚夏。韩石，我警告过你，少靠近晚夏。唐景谦，你好像没资格跟我这么说吧？哦，我警告过你，离唐景谦远点。你把我的话当耳旁风了是不是？没有，姐姐，我只是，他只是顺路送我。你还说，你已经和韩石订婚了，唐景谦是我先看上的男人，你有什么资格跟我抢？一定是韩石，怎么会这样？不可能！晚夏，晚夏，晚夏，啊，姐姐。我不会的，我相信。
往下，电梯柱往下。锦谦，发生什么事了？往下，往下。锦谦，锦谦。秦晚夏，没想到你也会玩这种把戏，我还真是小看你了。我如果猜的没错，晚夏很快就会恢复记忆。真的？那真是太好了。金暖秋，你到底是希望他恢复记忆啊，还是希望他一辈子什么都不要想起来，继续维持好你好姐姐的形象？我不明白你说什么。虽然我很希望晚夏回到我的身边，但我丑话说在前面，我不是唐景谦，也不是失去记忆的秦晚夏。你要再敢动他一根指头，我跟你没完。秦小姐，烤三分找到你了，这药你还没吃呢。滚！爸爸妈妈，我这次考试考了第一名。我们家晚夏终于会向姐姐学习了。姐姐今天可是收到了名牌大学的入学通知啊。晚秋啊，要是晚夏能像你一样聪明懂事就好了。妈，您可别这么说，晚夏要是再努力一些，啊，肯定也是可以的。还是我们晚秋啊，就是、又聪明。人又长得漂亮，你看呐，多懂事啊，多乖巧啊！你跟唐景谦约会了？我没有，我就是我身体有点不舒服，正好被景天哥哥看到了，所以他送我去医院的。你还狡辩？这是怎么了？啊？没事儿，妈，刚才妹妹在跟我分享她跟韩石的约会那个事儿来着，这不说着说着太激动了，就摔倒了。嗯，你看看你，天天这么冒冒失失的，什么时候才能稳重点？晚夏，你喜欢韩石啊？没有。妈，你那么直接，把家慧害羞的。好，好，韩石那小伙子还真不错，家世配得上，样貌也配得上，而且对晚夏也好。妈，您看，要不这样，到时候您去韩家说说，就把韩石和晚夏的事儿就这么定了。晚夏这么笨，需要一个像韩石那样的好男人好好照顾她的，可不是嘛？哎，这以后啊，秦家就指望你了。还好，你比晚夏可聪明多了。喜欢韩石，我没有。晚夏，晚夏怎么了？晚夏，晚夏你没事吧？那不是我姐姐。晚夏，怎么了？晚夏怎么样了？给他打了一针安定，暂时没什么事。怎么会这样呢？不是之前还好好的吗？可能是最近发生的事有些多，一时刺激到他记忆，有些混乱。不过你放心，没事的。景谦，我妹妹她就拜托你了。冒昧问一下，伯父伯母在世的时候，是不是对晚夏有些忽略？你怎么会这么问呢？你也认识我这么久了，应该也知道的。我这个妹妹啊，从小就是被宠大的，就是性子有点急，为了这个父母操了不少心呢，有时候连我都嫉妒她呢。好，那我去了解了，到时候我会把这些情况反馈给她的心理医生。景轩，我需要你帮我办件事。我知道你认识的三教九流比较多，我需要你帮我办件事。爷，少他娘的来那一套，你估计是想坑我，跟你嫂子有关。秦晚夏，怎么了？我需要你帮我调查一下秦家自秦暖秋出生起，一直到现在所有的事情，事无巨细，尤其是查一下秦暖秋到底是不是晚夏的新姐姐。你不是在开玩笑吧
。秦暖秋打小就聪明，早就被内定成了继承人。我现在怀疑，三年前那场车祸是秦暖秋动手。发达了，发达了，我就不相信这还收拾不了他，臭娘们！阿香，你终于醒了。姐姐，你额头怎么了？啊，嗨，没事儿，我不小心摔的。我想起来了，是我上次神志不清的时候。姐姐，对不起。行了，别自责了啊！姐姐知道你不是故意的。我的姐姐明明这么温柔体贴。怎么会是梦里那个样子呢？难道是我的记忆出错了？好了，你们两个先聊，我出去打一会儿。阿香，别跟我置气了，好不好？你现在是我姐姐的男朋友，你去找他吧。你别来找我了，又在说胡话。你明知道我心里只有你一个人，可是，晚霞，我知道，因为姐姐的受伤，你很自责。但是晚霞，你有没有想过，如果你恢复记忆了，可能事情不是你想的那样。你什么意思？我已经联系好了全世界最好的心理医生和催眠专家，再有半个月，他们就到上海市了，到时候你就能恢复记忆了。你想，答应我，一切事情等到恢复记忆再说，好不好？好，我答应你。唐景谦，你到底想干什么？秦总果然好胆量，竟然在医院里也敢见我。我身正不怕影子斜，倒是提醒你，有些事情做之前想清楚。秦总，咱们明人不负暗号，唐景谦和唐景轩已经在调查你，还好我抢先一步把他们想要的东西先弄到手了。这是当年你和秦家两位老人做的 DNA 报告，上面显示。你根本不是秦家的亲生女儿，你只不过是他们收养的养女儿，而秦晚夏才是秦家名正言顺的继承人。笑话！我做了秦家二十多年的女儿，就凭你一份不知道哪来的 DNA 报告，你就想污蔑我？做梦吧你！秦暖秋，你不会以为这东西我只有这一份吧？我告诉你，你不认账也行。唐家那两位兄弟还等着要。你站住！你站住！识时务者为俊杰，秦总，哦不，秦大小姐，不管这东西是真是假，只要我把它透露出来，你都会吃不了兜着走。所以你最好还是想清楚。你到底想怎么样？三千万，给我三千万，我马上毁了这个洞，我保证不会有人再查得到。行，我可以给你，但你得等我两天。等你两天？别以为我不知道你对娘们有多心狠手辣。秦晚夏这个贱人就是因为太相信你了，所以才会一无所有。三千万，我现在就要。嗯、好啊，那你去拿我的包，我银行印章在里面。好。威胁我，那就看你有没有这个命了！救命！救命！救命！救命！救命！
Ça peut pas être. Il n'y a pas. Avec Chinwan, la femme qui donne des notes, Gu Tiantun devrait être pour elle un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme. Mais je ne pensais pas qu'il n'y a pas eu l'appareil. Vous pouvez vous dire. Ce qui est un homme 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 qui est un homme. 好的，那就这样。都是我惹的麻烦，都是我把你害成这样，姐姐。这不关你的事。顾天成这人本来就心术不正，你应该庆幸当初没跟他讲。姐姐，我我伤口好疼。是不是伤口裂开了？姐姐，姐姐，留下来陪陪我好不好？原来不知不觉中，我已经成了多余的存在。锦谦，等到我恢复记忆，你真的还会在我身边吗？秦晚夏，你还我儿子，还我儿子！秦晚霞，你这个贱人，我们家欠你什么了？你非要害我们全家！我可怜的天成啊！阿姨，顾天成的死跟秦晚霞没有半点关系，是他自己图谋不轨。怎么不关他事了？他就是个丧人心，我们家把他捡回来，供他吃，供他住呢。结果呢，我变故到天成啊！我告诉你，秦晚霞，你今天要是不赔偿我，你就从我的身子上踩过去。五百万，够不够？顾天成本就是入室行凶，死有余辜。这钱是晚夏给顾奶奶递延抚慰金。如果让我再发现你纠缠晚夏，我饶不了你。哎，够了，够了。晚、哎、夏，你要去哪儿？他要去哪儿用不着跟你报备吧？他要去哪儿用不着跟你报备吧？闭嘴！我问你了吗？够了，你让我静一静行吗？晚夏，你说这话什么意思？什么叫做让你静一下？那不然呢？你是觉得我害我姐姐害的还不够吗？她车祸毁容，到现在还躺在病床上，都是因为我。所以你就退缩了是吗？所以你就要把我让给你姐姐了是吗？好，那我明白了。如你所愿，晚夏，我上次说的，你要不要再考虑一下？继续回来做我们未婚妻，就可以结束这一切荒唐的事儿。对不起，你不会是真的爱上他？对不起，我真的不知道。没关系，我说过，这一次不愿意让他。秦晚夏，还有脸来？滚！我们这里不欢迎你。汉卿，你别这样，我就想见一下奶奶。奶奶被你害得还不够惨吗？她孙子没有了，我妈也跑了，人间蒸发了，都怪你。好嘞，这事也不能怪晚夏。都怪我从小对他太溺爱了，他才肯做出这样的事情来。奶奶，好孩子，你也不要太自责。天成的死和你没关系，就算跟他没有关系，那也跟他那个姐脱不了关系。<笑>我哥说了，那天晚上他把他约出去，就会给他一大笔钱。没想到你说什么？顾天成说是我姐约的他，对。你姐根本不是什么好东西，我哥，他有证据，什么证据？什么证据？你说呀，他还说什么？我怎么知道啊？你自己去问他。对了，我还告诉你，你那个有钱的老公在查他，你们根本就是一路货色，都不是什么好东西。唐景谦，我哥说了，那天晚上他把他约出去，就会给他一大笔钱。没想到，他一进来就喊着晚夏的名字，他还想对我图谋不轨。晚夏，我知道，因为姐姐的受伤，你很自责。但是晚夏，你有没有想过，如果你恢复记忆了，可能事情不是你想的那样。姐姐，唐景谦，你们到底？
底在隐瞒什么？景谦，晚夏他还在生冷气。没事儿，过两天等他气消了就好。都怪我，都是我不好，我，我只是太喜欢你。景谦。你来干什么？我，锦谦，晚霞他找你肯定有很重要的事儿，你们先聊，我等你。说吧，有什么事儿？你在查我姐姐？为什么？她怎么了？秦晚霞，你来找我就是为你姐姐，你没有什么其他要跟我说的吗？就没有什么其他的要跟我说，景谦，拜托了，这件事情对我来说很重要。秦晚霞，在你没有说出我想要听的话之前，我什么都不会告诉你。你到底想要我说什么？说什么？我想要你说什么，你不知道吗？我想要你告诉所有人，我是你男人。我不想让你把我推给任何人。你为什么要逼我呢？我逼你，好不好？你要带我去哪儿啊？去民政局离婚，我不去。你不是这么喜欢把我推给别人吗？那我就成全你。你滚！我没有你这个妹妹，秦家也没有你这个女儿。滚！刹、啊、车！停车！刹车！刹车有问题。刹车！刹车被人动了手脚。刹车！刹车！晚霞，你醒了。金谦，有没有哪里不舒服啊？我想起来了，我全都想起来了。三年前，在我爸的葬礼上，我和我姐吵架了，然后我就，我就开车走了。但是那辆车它的刹车有问题，是有人想杀我。你别怕，我一直在这儿呢，我一直在。是谁要杀我？所以你就想起来这些了。对不起，傻瓜，跟我说什么对不起？那个专家过两天就到上海了，你就能恢复记忆了。到现在，我都不知道恢复记忆对我来说是个好事还是坏事。怎么，你怕了？嗯。别怕了，不是有我吗？我一直陪着你。你说，真的是我姐姐要杀我吗？真的是我姐姐要杀我吗？你觉得呢？所以，你也怀疑他？韩霞，我从始至终都没相信你姐姐的任何说辞。三年前那场车祸，证据估计早都没有了。可是我知道，你说你姐姐为了救你又毁了容，但在我看来，这就是苦肉计。所以你才让人去查他？没错。而且我怀疑顾天成的死跟你姐姐脱不了关系。不然他怎么会死在秦暖秋的房间？为什么呀？他为什么要做这种事情啊？他是我唯一的亲人。没关系的，下，我一直都在这儿。所以，你不是说你还要和我离婚吗？那你不是说还要把我让给你姐姐吗？嗯。唐医生，你赶紧来一趟医院吧。秦暖秋小姐的伤口又裂开了，她坚持要等你来才能上药。出去！都给我出去！我说了，我只信得过唐医生，让他亲自来。姐姐，你终于来了。姐姐，我我是不是太麻烦你了？
。可是你不在，我真的好害怕。你的主治医生是全国最好的外科医生，你不用担心。晚霞最近身体不好，我得多陪陪她。晴晴，你不是答应从头到尾我没有答应过你任何事。晚霞，那你呢？你不是答应过我的吗？后悔了，你连让给我三个月都不行。我可以把秦氏的股份给你。我，我不是这个意思。啊。姐姐，秦氏的那一半股份对我来说不重要，但是景谦，他是我的老公，我们已经结婚了。对不起，他是我的老公，我们已经结婚了。对不起，所以你已经不喜欢韩石了。锦谦才是我现在喜欢的人。那你和韩石的婚约呢？他等了你三年啊！要怪就怪三年前在晚霞车上动手脚的那个人。要不是那场车祸，估计他早就嫁给了韩石。你在说什么？说起来，我还真得感谢那个人。要不是那个人。我和晚夏怎么有重新开始的机会？车祸，动手脚。晚霞，你恢复记忆了？没有，我只想起来一点点。你连记忆都没有恢复，你怎么确定当时是有人害你呢？姐姐，这个时候，你不是应该更想帮我找出凶手吗？我我我只是有点惊讶。如果姐姐真是幕后凶手，那我们这么做会不会打草惊蛇？三年前的事早就死无对证，就等着他做点什么。如果他是凶手的话，那么很快就会露出马脚。秦万香，我从小到大就没有说给过你，我真的一样不会说给你。韩石，我有个办法。我可以让晚霞回到你身边。我不可能那么做。你让我去诬陷唐景谦是三年前车祸的真凶，是你疯了还是我疯了？韩石，你别忘了，要不是我明里暗里的帮你追求晚霞，你以为他真的会放弃唐景谦跟你在一起？三年前晚霞爱的人是我，是我。你以为他三年前爱你什么？爱你送的感冒药、复习资料，还是那串价值连城的珠宝啊？我告诉你，这些全都是唐景谦做的，是我骗他说是你做的。我从来都没让你去帮我骗他，你为什么要这么做？我要不这么做，他会爱上你？做梦吧！你他妈放屁！你就是害怕唐景谦跟他在一起，所以三年前你发现唐景谦爱上晚夏的时候，你就痛下了杀手，对他制造了车祸，对不对？是，没错，是我做。所有想跟我抢的人，都得死。秦南秋，晚霞，你为什么要这样对我？算计我？你们算计我？对啊，我要是不这么做，你怎么可能露出马脚呢？秦南秋，我早就知道你对晚霞心怀不轨。你会这么恶毒？我就问你为什么？你为什么要这么对我？我是你亲妹妹啊！那又怎么样？唐景谦凭什么喜欢你？我比你差在哪儿了？他凭什么喜欢你？你就为了一个男人？秦晚霞，你不也是？我为了你，我连容都毁了。你把他让给我三个月，你都不肯。秦暖秋，别在这胡搅蛮缠了，行吗？真是对你刮目相看。算计我是吧？没错，三年前的事情是我做的。你没有证据，没有证据，谁也不能拿我怎么样。那可不一定，我是没有证据让你进监狱，但我可以让你身败名裂。秦暖秋小姐，请问你刚才说的全部都是真的吗？所以您真的蓄意谋杀你自己的亲妹妹吗？可以详细说一下三年前的事情吗？怎么了？心情不好？我刚刚看到新闻了，我姐姐她
，现在负面消息到处都是，秦氏的股价也一跌再跌，甚至还有人让他让出董事长的职位。他费尽心思才得到秦氏，怎么可能轻易退让？再说，他不是对外都宣称你们只是姐妹吵架拌嘴吗？还是好好担心自己吧。王强，你来干什么？滚出去！王强，我求求你了，你救救我吧！你不是好好的吗？用不着我救。万夏，现在外面的情况你也知道了，再这么下去，秦氏集团会破产的。你真的忍心看着父母留下的东西就这么毁于一旦吗？这是我的错吗？我的错，都怪我。就当我求你了，万夏，原谅我行不行？原谅？三年前你设计车祸谋害他的时候，你怎么没想过原谅他？是，都怪我，都怪我。万夏，我欠你一条命，可我不都还给你了吗？那天。要不是我把你推开，你早就死在宋时清手里了。老强，那你想让我怎么做？和我召开记者发布会，当众宣布那天只是我们姐妹俩斗气。老强，你不能答应他。好，我答应你。好，那你现在就跟我走。老强，没关系，这是最后一次。你杀了我一次，又救了我一次。就算扯平了，这一次，就算是为了我们父母的在天之灵，你别担心，我很快就回来。唐晶晶，宋时清越狱了。你说什么？我怀疑他会报复万夏，你最近最好注意一些。万夏，接电话，万夏。是你，宋世清，你到底要干什么？我想干什么？那就要问问你这个好的姐姐。姐，竟然敢任由，害我坐牢！我求求你，我求求你放过他吧！你替他求情，秦晚霞，你是不是蠢了？当初那把火就是他指示我放的，是他告诉我，只要你死，我就可以嫁给秦千哥哥。可是他反手就把证据交给了警方，好一招借刀杀人呢！啊！你死了，我就是凶手；你没死，我也别想和秦千哥哥在一起。这不可能，这不可能！姐姐，所以说你蠢呀！你不会真的以为他替你挡那么一下是姐妹情深吧？他分明就是装的，因为他知道我要对付的人是他，对吗？秦王局，你有什么证据？证据？我当然有证据。证据？你最好睁大眼睛看清楚这是什么。这是你和秦晚秋的 DNA 检测报告，他根本就不是你姐姐，他就是个野种。闭嘴！闭嘴！我不是野种，所以你根本就不是我姐姐，是吗？你早就知道是吧？所以你从小就打压我、贬低我，在父母面前欺负我，你为了得到情绪，你杀了我，因为你根本就不是名正言顺的继承人。这又怎么样？我从小活得战战兢兢，我为了得到父母的表扬，通宵读书，考名牌大学，我什么事情都要做到最好。你，你笨得跟个猪一样，他们还是偏心你，还说要把秦氏给你，就因为你是亲生的，我是野种。精彩，实在是太精彩了。我在里面的每一分每一秒，都想看到你们姐妹花狗咬狗。你到底想怎么样？我想怎么样？景谦哥哥已经不可能再娶你，你说我想怎么样？你说我想干什么？警告你啊！你别冲动
，我要让你们姐妹俩生一个。我想的，不问你我是想的。老夏，那家那被宋志清的人带走了。他还是不肯吃饭。大少爷说：“让我别烦他。”他到底要闹个什么事儿？先是不眠不休的找了整整半个现在又把自己关在房间里，成天喝酒。嫂子生死未卜，下落不明，大哥着急也正常。谁知道石青竟会做出这种事情来，害人害己。早知道这样，我当初还不如答应晚夏嫁给景谦了。我要见人，我要见识。分手，林丹丹，芊芊，文夏，文夏，韩雪，你总算是醒了。你知道你昏迷了多久吗？你整整昏迷两个月，你吓死我了。秦暖秋。是他，是他烧的火，是他要烧死我。韩雪，我三年的事情我全都想起来了。我早就知道这个秦南就不简单，但我没想到他会心狠手辣到这个程度。宋世清死了，你失踪了，死无对证，他还拿你失踪的事情大做文章，现在全都洗白了。我们一定不会放过他。好了，别着急，你先好好休养吧，好吗？那唐景谦呢？他知不知道我还活着？你你没告诉他，当初他抢先我一步找到你，他也没告诉我呀。我就是想让他尝尝这个滋味。嗯、你能告诉他吧。文夏，是不是如果你恢复了记忆，你也不会再爱上我了？是，对不起。或许我我一开始喜欢的就是唐景谦。只是秦暖秋让我误以为那个人是你。晚夏，你真的挺会杀人诛心的。对不起。没事，作为道歉，你答应我一件事吧。晚夏，有病吧？哎，你小子！哎呀，哎呀，我想，想，钱，酒精更多。死不了，我想跟他单独待一会儿。你答应过我的，这段时间你不会让他知道你还活着的。芊芊，你怎么变成这个样子了？一点都不像我认识的芊芊。我在呢，你再等我两天，再过两天
，我就会回到你的身边。不是，哥，你怎么起来了？我下，我下回来了。嫂子，不可能，我这走了这么一会儿，根本没人进来。就是他，我明明感觉到他了。我下。小夏，小夏，小夏，你快出来！小夏，小夏，我知道你在这。小夏，小夏，你到底在哪？我夏，小夏，小夏，我夏，啊啊，小夏，啊，我夏，我夏，我夏。晚夏，你不会出尔反尔吧？你这样对我太不公平了。晚夏，你真的挺挺没良心的。锦谦，锦谦，锦谦，晚夏，锦谦，晚夏，晚夏。我下，我下，我下，我下。金倩，你在这儿吗？金倩，欢迎各位莅临。今天是我们秦氏集团迈向新台阶的象征。啊，那秦总真是了不起。是呀、啊，真是青出于蓝而胜于蓝。要是当初秦氏交到秦晚夏手里，还不知道什么样子呢。秦晚夏，你就在地狱好好看着吧，这一切都是属于我的。来，让一让，让一让。秦暖秋，你涉嫌多起谋杀案件，跟我们走一趟吧。谋杀？怎么可能呢？你说我杀谁了？证据呢？我就是证据。秦晚夏。你怎么还活着？三年前你在刹车上动了手脚，伪造了我的死亡。三年后你对我非法拘禁，你杀了顾天成，栽赃宋世清。秦暖秋，你都还没死，我怎么敢死？你胡说！我没干过这些事儿。所有证据我已经提交给了警方，具体是不是你做的，自己去跟警察说。带走。秦晚夏，你为什么还没死？你为什么要跟我抢？为什么？我告诉你，早晚有一天我会杀了你，我一定会杀了你的。秦晚夏，秦晓，我没事。秦晓，我肚子，肚子。恭喜雨晴啊，姐，你怀孕了。我怀孕了，我怀孕了，老公。我当爸爸了。我当爸爸了，我们要有自己的宝宝了。哎，小心点，小心点。管家，管家，快把我亲自做好的燕窝给端过来。好嘞，我这就去。既然孩子都有了，婚礼的事情尽快安排吧。知道了，爷爷。够呛菜了，改天再给你重新画一幅吧。这幅画还是我十八岁的时候画的。唐锦倩，你还没有告诉我，你是从什么时候开始喜欢我的？嗯，从你姐姐啊，从秦暖秋第一次邀请我参加某人的十八岁生日宴开始。十八岁生日宴，那可是咱俩第一次见面。嗯，我可是对你一见钟情吗？我想见一下姐姐。你来干什么？看我有多落魄？我有些事情想不通，所以必须来亲自问问你。
咱俩之间没什么好聊的。秦晚秋，爸爸到底是不是你害死的？那一年，爸爸的病情本来有所好转，但是在立了遗嘱之后，病情突然加重，是不是你干的？为什么告诉你啊？你跟我说实话。我可以撤销你的谋杀指控，你至少可以减刑十年。不是我，是我是很难。本来说好的要把秦氏集团全权交给我，临到头了之后又变卦，说要分给你一半股权。凭什么？我自打大学毕业之后我就进了秦氏，秦氏能有现在，我至少有百分之九十的，百分之九十的股份，好吧？凭什么让给你这个废物？可是他们都拿你当亲生女儿看待。放屁！我要是亲生的，他们能生你？我要是亲生的，我需要这么费劲的去得到我想得到的一切？我告诉你，我就是偏心，真是无药可救。秦老家，你越得意的太早，早晚有一天我会杀了。爸妈，对不起，或许从一开始我就不应该处处让着他。真不用我陪你啊？放心吧，我又不是什么三岁小孩儿，不就是上个班而已吗？那下班以后我来接你啊。好。秦暖秋能做到的事情。我也能做到，我不会比任何人差。我跟你说了多少遍了，这个地板一定要打扫干净。一会儿秦总就要来了，你看看。对不起，对不起，我再扫一遍。不用了，连个清洁工都做不好。明天不用来了。我求求你不要开除我，我奶奶还在生病。滚滚滚滚！你真当公司是做慈善的？不信。顾盼清，你怎么在这里啊？秦晚夏，这个卡里面是十万块钱，你先拿过去给奶奶治病吧。不用了，不用了，我怎么能要你的钱？当初要不是奶奶救了我，我早死了。这个钱是我该给的，你就收着吧。等我赚到钱，我会还给你的。这个不着急，工作的事儿，你要不要当我助理啊？真的吗？真的可以吗？真的太谢谢你了，奶奶果然没有救错人。你先去找人事去办一下手续，你明天就可以来上班了。嗯。秦晚夏，你姐姐杀了我哥哥，害得我顾家家破人亡。你以为这区区十万块就能弥补？你想得美